যাত্রাপথে ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে হ্যাপি নিউ ইয়ার আগের পর্বে আমরা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম দেব দীপাবলি এই পর্বে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো বারাণসীর কিছু দর্শনীয় স্থান এবং সারনাথ চলুন ঘুরে আসি সারনাথ থেকে আমরা বারাণসীতে গিয়ে উঠেছিলাম হোটেল নন্দিনীতে যেটি পাণ্ডে হাভেলির খুবই কাছে এখানে ডবল বেডের ভাড়া প্রতিদিন বারোশো টাকা এছাড়াও আপনি পাশে খাবারের ব্যবস্থা আছে সেখানে আপনি খেতে অবশ্যই পারেন এছাড়াও বারাণসীর বিভিন্ন স্থানে খুবই সস্তায় খাবার পাওয়া যায় যেটি অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন হোটেলে পৌঁছানোর পর আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল গির্জাঘর এটির অপর নাম সেন্ট টমাস চার্চ এছাড়াও আপনারা পাশে দুধ মার্কেট থেকে অবশ্যই ঘুরে আসতে পারেন গির্জাঘর ঘোরার শেষে আমরা গেলাম দশা সমেত ঘাট এটি একটি প্রধান দর্শনীয় ঘাট বিশ্বনাথ মন্দিরের খুবই কাছে এটি অবস্থিত এখানে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে প্রথম মতবাদ অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে ব্রহ্ম শিবকে এখানে আহ্বান করেছিলেন এবং অপর মতাবন্ধে বলা হয়ে থাকে ব্রহ্ম দশটি ঘোড়া দিয়ে এখানে যোগ্য করেছিলেন পেশোয়া বালাজি বাজিরাও সতেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে এটি পুনর্নির্মাণ করেন সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে ইন্দোরের রানী অহল্লাবাই হোলকার পুনরায় এটি পুনর্নির্মাণ করেন দশার সময় ঘাট থেকে কিছুটা ওপরে উঠলেই আপনাদের চোখে পড়বে কুস্তির আখড়া এখানে শরীর চর্চার বিভিন্ন প্রণালী আপনারা অবশ্যই উপভোগ করতে পারেন দশার সময় ঘাট ঘোরার পরে আমরা গেলাম মণিকর্ণিকা ঘাট মাঝখানে পড়ল রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘাট এই মণিকর্ণিকা ঘাট খুবই একটি পবিত্র ঘাট কথিত আছে এখানে সব দাহ করলে আত্মার মুক্তি ঘটে এরপর আমরা বিভিন্ন ঘাট ঘুরিয়ে দেখার পর পৌঁছে গেলাম সন্ধ্যারতি দেখার জন্য
পরের দিন সকালে আমরা গেলাম এক দুর্গা মন্দিরে এই দুর্গা মন্দিরে ক্যামেরা প্রবেশ নিষেধ থাকায় আমরা আপনাদের ভেতরটি ঘুরিয়ে দেখাতে পারলাম না দুর্গা মন্দির ঘোরার পর আমরা গেলাম বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এখানে আমরা দর্শন করলাম বিশ্বনাথ মন্দির উনিশশো সালে এটি তৈরি হয় এবং এটি সব থেকে বিখ্যাত এখানের মন্দির দুশো চুরাশি ফুট উচ্চতার এই মন্দির খুবই আকর্ষণীয় এখানে নবরাত্রি নাগ পঞ্চমী শিবরাত্রি মকর সংক্রান্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন শেষে আমরা গেলাম সারনাথে গৌতম বুদ্ধ এখানেই ধর্ম শিক্ষিত হয়েছিলেন এছাড়াও আপনারা এখানে দেখতে পারেন ধামেক স্তূপ এবং অশোকান পিলার প্রভৃতি আমরা এখানে আমাদের ব্লগে তুলে ধরলাম নেপালি মন্দির তো ঘোরা গেল চলুন এবার আপনাদের ঘুরিয়ে দেখে বেনারসে বিভিন্ন অলিগলি এবং কিছু লোকাল খাদ্যদ্রব্য এবং বেনারসি শাড়ি
ছারনার দর্শন শেষে আমরা গেলাম নেপালি মন্দির এটি বেনারসের ললিতা ঘাটের কাছে অবস্থিত আঠারোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজপরিবার এটি তৈরি করেন এবং দুশো ছাপ্পান্ন ফুট উচ্চতায় এটি অবস্থিত এখানে নাগ পঞ্চমী শিবরাত্রি প্রভৃতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এই মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে টেরাকোটা তৈরি এখানে পাথর ও কাঠ নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে বেনারসের বিভিন্ন অলিগলি ঘোরার পরে আমরা গেলাম মাতৃ মন্দিরে এটি মণিকর্ণিকা ঘাটে অবস্থিত এবং গোয়ালিয়রের রানী এই হেলানো মন্দিরটি তৈরি করে এর উচ্চতা প্রায় দুশো চল্লিশ ফুট মাতৃ মন্দির ঘোরার শেষে আমরা গেলাম রামনগর ফোর্ট এখানে বেনারসের রাজার বাসস্থান এছাড়াও রয়েছে এখানে একটি মিউজিয়াম এটি তৈরি করেছিলেন কাশী নরেশ রাজা বলবন্ত সিং 